హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనము ఏపీ ఎంసెట్ బైపీసీ నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి డౌట్స్ అన్ని తెలుసుకుందాం చాలా మంది నేను కమెంట్ బాక్స్ లో దాదాపు వెయ్యికి పైగా కామెంట్స్ అడగడం జరిగింది ఈ డౌట్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా క్లియర్ చేయాలని ఈ వీడియోతో ముందుకు వచ్చాను అండ్ అంతేకాకుండా ఒకే ఒక్క బైపీసీ కౌన్సిలింగ్ గురించే ఇన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయంటే వాటిని మనం ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ వీడియోను ఎండు వరకు చూడండి బైపీసీ కౌన్సిలింగ్ గురించి మీకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క డౌట్ కూడా ఇందులో డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం అయితే మనం చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనము మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా మనము ఏపీ ఎంసెట్ బైపీసీ యొక్క వెబ్సైట్ కి వెళ్ళిపోవాల్సిందే మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసేద్దామా లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇది ఏపీ ఎంసెట్ బైపీసీ యొక్క వెబ్సైట్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేయొచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ విషయానికి వస్తే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ మీరు చూడొచ్చు దీనికి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది ఇందులో మీరు ముఖ్యంగా గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ మీరు క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది మీ ప్రత్యేకంగా మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ను ఉపయోగించే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే మీ మొబైల్ కి ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ ద్వారా మీరు క్యాండిడేట్ యొక్క పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ అన్ని కూడా మీరు గెయిన్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత మీరు క్యాండిడేట్ లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ పేమెంట్ కూడా మీరు ఇక్కడ చేయొచ్చు అది కూడా ఆన్లైన్ లోనే చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన డేట్స్ కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా చర్చించబోతున్నాను నెక్స్ట్ అసలు ఈ కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ ఏంటి రిజిస్టర్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అన్న విషయానికి వస్తే మీరు ఇప్పటి నుంచే రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత లాగిన్ కూడా అయిపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫీ పేమెంట్ ఎప్పుడు చేయాలి ఆ తర్వాత సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఎప్పుడు అండ్ ఫైనల్ గా కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా చర్చించుకుందాం అది వెళ్ళడానికి ముందు మీరు ఇక్కడ గమనించడంతో వాళ్ళు ఇక్కడ ఫుల్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలకి వెళ్ళినట్లయితే మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడొచ్చు దీనికి సంబంధించినటువంటి లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే అక్కడే కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము ఏపీ ఎంసెట్ బైపీసీ చెందినటువంటి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కావాల్సినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇదే కాకుండా దీనికి ముందుగానే నేను సపరేట్ గా ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ కోసమే నేను సపరేట్ గా డెడికేటెడ్ వీడియో చేయడం జరిగింది అది చూసారంటే మీరు ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకెళ్లాలి వాటి తాలూకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ మీరు అది మిస్ అయినా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇక్కడ టోటల్ లెవెన్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు సో ఇది మీరు తర్వాత అయినా చూసేయచ్చు నెక్స్ట్ స్పెషల్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే పిహెచ్ సిఏపి ఎన్సిసి మైనారిటీస్ అండ్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ను ఇక్కడ క్లియర్ గా చర్చించడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మీరు తూచా తప్పకుండా పాటించాల్సినటువంటి వెరిఫికేషన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే డైరెక్ట్ గా మనము కౌన్సిలింగ్ లేక ఎంటర్ అయిపోదాం ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ కౌన్సిలింగ్ విత్ ర్యాంక్స్ తో పాటు వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఈ కౌన్సిలింగ్ అనేది వెబ్ కౌన్సిలింగ్ పూర్తిగా ఆన్లైన్ లోనే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కౌన్సిలింగ్ ఏ ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకంటే ఓసీ బీసీ ఎస్సి ఎస్టీ మరియు మైనార్టీ కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పొచ్చు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ వచ్చేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న అంటే ప్రతి డిస్టిక్ కి దాదాపు రెండు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ నియమించడం జరిగింది సో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి ఈ కౌన్సిలింగ్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించిన టైమింగ్ విషయానికి వస్తే మార్నింగ్ నైన్ ఏ నుంచి వన్ పిఎం వరకు రిపోర్టింగ్ టైం అనేది ఉంటుందని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే ఇది కూడా మీరు ఆన్లైన్ లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఎక్కడ చేసుకోవాలని మీకు చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు అది వచ్చేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ లో నెక్స్ట్ డేట్స్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ ర్యాంక్ వైజ్ విత్ టైమింగ్ తో సహా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ట్వంటీ సెవెంత్ నాడు చూసుకున్నట్లయితే మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ వరకు జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం వన్ పిఎం నుంచి టెన్
ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి థర్టీ వరకు ఈ త్రీ డేస్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది నన్ను అడగడం జరిగింది ఒకే రోజు ఇవన్నీ పెట్టుకోవాలా అని సో మనకు టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఈ త్రీ డేస్ లోనే మనకి కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ సెవెంత్ నాడు మీరు కౌన్సిలింగ్ వెరిఫికేషన్ వెళ్లాలంటే దానికంటే ముందు ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు మీకు ఆన్లైన్ లో మీ ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫీ పే చేసిన తర్వాతనే మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ కూడా సేమ్ అంటే ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి థర్టీ వరకు ఇది ఫోర్ డేస్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు ఆప్షన్ ఎంట్రీ పెట్టుకోవచ్చు సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ ఇస్ డిఫరెంట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాతనే మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా క్లియర్ గా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మీరు ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత లాగిన్ అయిపోయి మీకు కావాల్సినటువంటి అంటే ఈ డేట్స్ కి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళి మీ సర్టిఫికేట్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీ ఆప్షన్ ఎంట్రీస్ అండ్ ఫైనల్ గా అలాట్మెంట్ ఆర్డర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ డేట్స్ వచ్చేసి స్పెషల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి చెప్పచ్చు ఎందుకంటే స్పెషల్ కేటగిరీస్ వాళ్ళకి సపరేట్ గా వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కూడా డిఫరెంట్ అని చెప్పచ్చు అంటే ఎవరెవరంటే పిహెచ్ సిఏపి ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ సపరేట్ కౌన్సిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఆ సపరేట్ కౌన్సిలింగ్ తాలూకు వెను విషయానికి వస్తే ఓన్లీ అట్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ నియర్ రమేష్ హాస్పిటల్ ఐటీఐ రోడ్ విజయవాడ విజయవాడ లో ఉన్నటువంటి ఈ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనము వాటి తాలూకు డేట్స్ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ సెవెంత్ నాడు ఎన్సిసి వాళ్ళు అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ ర్యాంక్ వరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ ర్యాంక్ వరకు ట్వంటీ సెవెంత్ నాడే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ డేట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఎన్సిసి వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్ అని చెప్పచ్చు థర్టీ థౌసండ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే థర్టీ థౌసండ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా ట్వంటీ నైన్త్ నాడు చూసుకున్నట్లయితే పిహెచ్వి పిహెచ్ఎచ్ పిహెచ్ఓ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు ట్వంటీ నైన్త్ లోనే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్యాప్ కూడా సేమ్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ట్వంటీ నైన్త్ డే నాడు నెక్స్ట్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు ట్వంటీ నైన్త్ డేట్ లోనే మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓన్లీ స్పెషల్ కేటగిరీ వాళ్ళకు అంటే ఈ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కోసం సపరేట్ అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ హెల్ప్ లైన్ విషయానికి వస్తే ఈ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ సంబంధించినటువంటి ఆల్రెడీ మనం డెడికేటెడ్ వీడియో ముందుగానే చేసుకున్నాం ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఇక్కడైనా మీరు గమనించవచ్చు సో చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు కౌన్సిలింగ్ అనేది ఆన్లైన్ లే కదా సో ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతుంటారు సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మాత్రం మీరు డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ సెంటర్ లెక్కే వెళ్ళి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ సెంటర్స్ కూడా ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డిస్టిక్ వారికి ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది మీరు గమనించాల్సిన విషయం నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ విషయానికి వస్తే థర్టీ ఫస్ట్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఈవినింగ్ సిక్స్ పిఎం తర్వాత మీకు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో మీరు క్యాండిడేట్ లాగిన్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు అలాట్మెంట్ ఏ కాలేజ్ లో అయింది అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది దానికి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ లింక్ ను కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము ఫీజెస్ ఏంటి ఫీ వివరాలు ఏంటి అన్న విషయానికి వస్తే ఓసీ మరియు బీసీ వాళ్ళకైతే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫీ ఎప్పుడు పే చేయాలంటే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా డేట్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ట్వంటీ సిక్స్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నాడు ఫీ అనేది మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మీరు ఆన్లైన్ లో పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి కానీ డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేసి కానీ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది దాదాపు మీ సొంత కార్డ్స్ ను యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మధ్యలో ఎక్కడైనా మీకు ట్రాన్సాక్షన్ లో ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ బీ బ్యాంక్ ఖాతా లేకే మీ మనీ రీఫండ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు మీ సొంత
ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఎంసెట్ గైడెన్స్ ఫార్మా గైడెన్స్ కోసం మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అనంతేకాకుండా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్న క్వారీస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పనిపోలేదు గైస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హిం